வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் பிணையில்லா கடன் நான்கு ஆண்டு கடனுக்கு தவணை செலுத்த பனிரண்டு மாத கால அவகாசம் உள்ளிட்ட நிதி திட்டங்களை அறிவித்தார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக மாற்ற இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி திட்டத்தை அறிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்காம் கட்ட ஊரடங்கின் புதிய விதிமுறைகள் பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன்னதாக அறிவிக்கப்படும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசின் ஒவ்வொரு முடிவும் நாட்டின் நலனை கருத்தில் கொண்டே எடுக்கப்படுகிறது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நாட்டின் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை திறன் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் அளவை எட்டியுள்ளது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை வியாபாரிகள் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்காததால் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகமானது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு விரிவான செய்திகள் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பிணை எதுவுமின்றி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார மேம்பாட்டு நிதி உதவி தொகுப்பு திட்டத்தை அறிவித்தார் அதன் விவரங்கள் குறித்து இன்று மாலை தில்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கினார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டுக்காக அக்டோபர் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை கடன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் நாற்பத்தைந்து லட்சம் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் துணை கடன்களும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இதன் மூலம் இரண்டு லட்சம் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நான்கு ஆண்டுகளில் கடனை திருப்பி செலுத்தலாம் என்று கூறிய அவர் முதல் ஒராண்டு காலத்துக்கு கடன் தவணை வசூலிக்கப்படாது என்றும் அறிவித்தார் குறுந்தொழில் முதலீட்டு வரம்பு இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாயில் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்படுகிறது என்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான வரம்பு பத்து கோடி ரூபாயில் இருந்து இருபது கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் சிறு தொழில் முதலீட்டு வரம்பு ஐந்து கோடி ரூபாயில் இருந்து பத்து கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படுவதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் இருநூறு கோடி ரூபாய்க்கு குறைவான அரசு ஒப்பந்த புள்ளிகள் இனி சர்வதேச அளவில் வெளியிடப்பட மாட்டாது என்றும் அவை அனைத்தும் இந்திய சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கே வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்து தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் மின் உற்பத்தி துறையில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுள்ளதாக கூறிய அவர் மின் நிறுவனங்களுக்கு அரசு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கும் என்றும் அறிவித்தார் வருமான வரி தாக்கலுக்கான கடைசி தேதி ஜூலை முப்பத்தொன்றாம் தேதியில் இருந்து நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் மாத சம்பளம் பெறுவோரின் ஊதியத்தில் இருந்து டி டி எஸ் வரிப்பிடித்தம் இருபத்தைந்து சதவீதம் குறைக்கப்படுவதாகவும் இதன் மூலம் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் பணப்புழக்கம் மக்களிடம் அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தொழிலாளர்களின் ஊதியத்தில் இருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் வருங்கால வைப்பு தொகையை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அரசே செலுத்தும் என்று அமைச்சர் கூறினார் கடன் நிறுவனங்கள் வங்கி சாரா நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கான உதவி திட்டங்களையும் அமைச்சர் அறிவித்தார் பிரதமர் அறிவித்த பொருளாதார மேம்பாட்டு தொகுப்பு திட்டம் தொடர்பாக இன்று பதினைந்து அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படுவதாகவும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்காக மட்டும் ஆறு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படுகிறது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் அடுத்த சில நாட்களுக்கு பல்வேறு அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியிடப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளதை குறிப்பிட்ட அமைச்சர் இதன் மூலம் தொழில்கள் நடத்துவது எளிதாக்கப்படும் என்றார் உள்ளூர் நிறுவனங்களை உலகளாவிய நிறுவனங்களாக மாற்றுவதே பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசின் நோக்கம் என்று அவர் தெரிவித்தார் அதிக அளவில் உள்ளூர் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதே தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் நோக்கம் என்றும் இதன் மூலம் இந்திய பொருட்கள் சர்வதேச அளவில் கொண்டு செல்லப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் MSMEs do have a problem of equity. So for them, through a subordinate debt provision, we want to provide about 20,000 crore liquidity. Two lakh MSMEs are likely to benefit from this. The functioning of the MSMEs which are NPA or are stressed 
all of them will be eligible. For this subordinate debt based scheme, NPAs or stressed MSMEs will all be eligible for this. The government will be providing about a 4,000 crore as, the, uh, as its contribution to the CGT -ME, MSE, the Credit Guarantee Trust. And they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks, as a result of which stressed and NPA MSMEs will immediately benefit. In the Saini Alar Sandipil, Nidhi Ture in a Yamacher Anurak Takurum Pangate to Velakamalita. In Ilayil, in the Purla Dara and Adabadika Hilkuritu, then in the Vartaka Kuta, my pin, poke over at the Piri with Talaver, Ragu Shankar, Tamadakarati, Thurvitular. Sila packages are not known to be a number. If you are a team of Pathu and the Nana, MSM is a therapy, I think Mother Tower and the Tanga, Adilavandi and the Mari Polatri Lam. Chennai Mavata Sir Tulila may pin sail alert Bala Subramanianum in the Purla and Nibaran and Adabadiki Hil Kurita, Tamadakarta Kuru Hara Sir Dulil Sangatin Sarbahe in the Mehapere Sir Dulil Kane Arivipai, whatever Kiro in Rava Larivita are the Tangle, Aramiana Tangle, Undru Collateral Free. Automatic loan, Nur Godi, turnover Panakuria, Anit Nur Godi Varakum, turnover Panakuria, Anit Nirvanangalakum, Idu Porundum. Tutu Kudil in the Tudishia may pin Thaliver near Prakash Kurahil in the Yuruba the Lacham Kodi Rubai, Tani Rebu in the Athitam, Palvir, Tolil, Turekalaka, Udavikaramaka, Yurukum in Nambu Vadaka Kurinar. Sumar, Mundalacham Kodi, Kadanaha, Surdulil, Mindum Nangal, Tuvaki. Narata Vader Kiedwaha Ade Kuripeta Kalatir Kul, October Nupatuna de Kul, Engel Kakim Vahil Sayede, Ade Panirinda Mada Kalatirke, Ade Awasa Malitum, Nangu Radangalil, Tripicatinal, Selatanal, Podum in Dryadal, the Lamukiamana in Namsam and Andral, Idikinde with a collected security away lay, Idikinde with a fees mila in Ravitra Kurundu, Mihum, Varever Katakade, Idanal, Engel Surdulil Hill. Nandraha Munerum in Bell, Inglakende with the Ayam Milai India, Tanira Mika Nadaka Machu Ududan, Irubutora Nutrande, India Vaku Sadaka Manadaka Machi Amikavum, Nartin Purla Darate, Meted Kavum, Irubu the Lacham Kodi Rubai, Purla Dara Seraputate, Prathamar Narendra Modi, Arvitula, Melum Nangam Kata Uradanga, Mutilum, Vir Patadakavum, Pudi Vidim Rai Haludanum, Padanetam Tedik Munbaka, Arvika Padum Yentrum, Makal Kachi Urail, Prathamar Tirvitula. Yiranda Yurta Yurubadam Andil, Valerchi Payana Turk, Utbeka Maliku Makail, Yurubadala Cham Kodi Kana Titam, Tanira India Titam in Chapairil, Arivika Patula, Barum Padinilam Tedi, Munjam Kata Uradang, Nereva de Ula Nilagil, Nature of Tolaikar Chil, Rayacha, Pradamar, Narendra Modi, Nati Nalan Kaka, Tanira India Titati, Arivita. Todan the Pesi Avar, either India by Tanira Mika Nadaka Matrum, Ure Uru Tutu, Ulaka Nadakali Ula, Mani the Kulate, Utumotamaka, Ati Padaita Vita, Ipadi Uru Sul Nilai Varum Yentru, Yarume, Kanavilum, Ninetu Parka Villa, Kelvi Patadum Ilai. In the Ikatana Sul Nilai Irindu, Ayaradu Poradi, Tolvi Yedr Kulamal, Yedr Kalate Noki, Muneri Chella Vendum, Namad Lachi Angalai, Nirai Vitra, Uru the Irka Vendum. In the Totu Paraval Nilayil, Ulakam Namaka Valangum Say the Unchadan Adu Tanirebu Matume, Namai Padukakum, Ure, Undusakti, and Badu Yen and Chal, Seramaman and Nilayil, India, Tevi Kerpa, Tanai Tani, Matri Kundu, and the Ikatan Sul Nilayil, Irin the Velipadum, Balikalai, Tedi Kolum, Thiran Petrad Inter Ulakati Mune, Pirumitudan, Tanai Velikati Kolkiradu 
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பின்பற்றக்கூடிய இந்தியாவில் இந்த பூமியை தாயாக எண்ணக்கூடிய நிலையில் நமது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான சிந்தனையில் உலகத்தின் வளர்ச்சிக்கான கோட்பாடுகளும் அடங்கியுள்ளன போலியோ ஒழிப்பில் இந்தியாவின் வெற்றி இவ்வுலகத்தின் வெற்றியாக பார்க்கப்பட்டது யோகா தினத்தை சர்வதேச நாடுகள் அங்கீகரித்தன இன்றைய வாழ்வா சாவா போராட்டத்தில் கூட இந்தியா உலக நாடுகளின் மனித குலத்திற்கு உதவிகளை செய்யும் பெருமிதமான நிலையில் உள்ளது ஒய் டூ கே பிரச்சினையில் உலக நாடுகள் சிக்கி தவித்தபோது இந்தியாவில் இருந்த திறமையான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அந்த பிரச்சினையில் இருந்து விடுபட ஒத்துழைப்பு அளித்தார்கள் நம்மிடமும் தரமும் திறமையும் இருக்கிறது நம்மால் சாதிக்க முடியும் குஜராத் மாநிலம் கட்ச் பகுதியில் ஏற்பட்ட பூகம்பத்தை நேரில் கண்டபோது எப்படி இதிலிருந்து மீளப்போகிறோம் என்ற ஆயாசம் ஏற்பட்டது எங்கு பார்த்தாலும் கான்கிரீட் குவியல்கள் ஆனால் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் கட்ச் மீண்டும் தனது பொலிவையும் வளத்தையும் மீட்டெடுத்தது லட்சியங்களை இலக்காக கொண்டு செயல்படும் போது எதுவுமே இயலாதது இல்லை இதுவே நமது நாட்டின் தனி குணமாக தன்னிறைவு குணமாக அமைந்துள்ளது தன்னிறைவு என்ற லட்சிய மாளிகைக்கு ஐந்து தூண்கள் அவசியம் பொருளாதாரம் கட்டமைப்பு தொழில்நுட்ப அமைப்பு மக்கள் சக்தி மற்றும் தேவை ஆகிய இந்த ஐந்து தூண்களும் வலுவானதாக இருக்குமானால் நாம் தன்னிறைவை எளிதாக எட்ட முடியும் கொரோனா தொற்று உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவத் தொடங்கிய போது இந்தியாவில் ஒரு பாதுகாப்பு கவச உடை கூட உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசம் பெயரளவில் உற்பத்தியானது ஆனால் இன்று நாளொன்றுக்கு இரண்டு லட்சம் பாதுகாப்பு கவச உடைகளும் இரண்டு லட்சம் என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசங்களும் இந்தியாவில் உற்பத்தியாகின்றன தேவைகளை அதிகரிக்கவும் அதற்கான விநியோக கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் நமது பொருளாதார சூழ்நிலையை வலுப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது இதற்கென புதிய லட்சியங்களை நாம் வகுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கும் ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கும் வர்த்தகர்களின் நிலையை மேம்படுத்துவதற்கும் இருபது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தை நிறைவேற்ற இருக்கிறோம் இது இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பத்து சதவீதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் இருபது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டமாக இந்த தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் அமையும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் தொடங்கி தொழிலாளர்கள் வர்த்தகர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் நிவாரணம் கிடைக்கும் வகையிலான நிதி தொகுப்பாக இது இருக்கும் இந்த நிதி தொகுப்பு குறித்த விரிவான விவரங்களை நாளை நிதியமைச்சகம் வெளியிடும் கடந்த ஆறு ஆண்டு காலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் துணிச்சலான சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளின் பலன்கள் இன்று கை கொடுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதை குறிப்பிட வேண்டும் மத்திய அரசின் நேரடி நிவாரண நிதிகள் ஏழை மக்களுக்கும் விவசாய பெருமக்களுக்கும் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியால் அனைவருக்கும் நேரடியாக அதிலும் பெரும்பாலான அலுவலகங்கள் மூடியிருக்கும் நிலையிலும் சென்றடைவதை உறுதி செய்திருக்கிறோம் ஜன்தன் வங்கி கணக்கு ஆதார் அடையாள அட்டை கைபேசி எண் ஆகிய மூன்று அம்சங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த திட்டங்கள் அவற்றின் பலன்கள் நேரடியாக மக்களை சென்றடைகின்றன இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்திலும் நமது விவசாய பெருமக்கள் சிறிதளவேனும் சிரமப்படாத வகையில் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் தங்கு தடையின்றி அவர்களை சென்றடைகின்றன தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் எனப்படும் இந்த நிதி தொகுப்பு அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஊக்கமளிப்பதாகவும் உத்வேகம் அளிப்பதாகவும் இருக்கும் மிகச்சிறு வியாபாரிகள் தொடங்கி பெரு வர்த்தகர்கள் வரை அனைவருக்கும் நிவாரணம் அளிப்பதாக இருக்கும் நமது தேவைகள் அனைத்தையுமே உள்நாட்டு உற்பத்தி மூலமாக நிறைவு செய்து கொள்ளும் விதமாக இந்த நிதி தொகுப்பு உதவி அளிக்கும் இனி உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களையே வாங்குவது என்பது நமது தாரக மந்திரமாக இருக்க வேண்டும் உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களை வாங்குவதோடு மட்டுமன்றி இந்த கொள்கை குறித்து நாம் பிரச்சாரமும் செய்ய வேண்டும் கதர் மற்றும் கைத்தறி துணிகளை வாங்க வேண்டும் என்று நான் உங்களிடம் வேண்டுகோள் வைத்து அதை நீங்கள் நிறைவேற்றி தந்தது போல இதையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் பலரும் கொரோனா தொற்று நம் வாழ்க்கையோடு ஒன்றாக பயணிக்கும் என்று கூறி வரும் நிலையில் நாம் நமது எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது இதனால் நாம் துவண்டு நின்றுவிட இயலாது தொடர்ந்து நமது வாழ்க்கை பாதையை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது மூன்று தவணைகளாக ஊரடங்கு முடிவடையும் நிலையில் நாம் நான்காவது ஊரடங்கை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது இந்த ஊரடங்கு புதிய விதிமுறைகளை கொண்டதாக இருக்கும் மாநிலங்களில் இருந்து இது குறித்த தரவுகள் கிடைக்க பெற்றவுடன் இம்மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்குள் புதிய விதிமுறைகளின் விவரங்கள் வெளியிடப்படும் இந்த விதிமுறைகள் கொரோனாவுடனும் போரிடுவோம் அதே நேரத்தில் 
அடுத்த கட்டத்தை நோக்கியும் முன்னேறுவோம் என்ற அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டமும் இதை ஒட்டியே அமைந்திருக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசின் ஒவ்வொரு முடிவும் நாட்டின் நலனை கருத்தில் கொண்டே எடுக்கப்படுவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் பிரதமர் நேற்று அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி திட்டத்தின் மூலம் சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினரும் பயனடைவார்கள் என்றும் நாட்டை அது தன்னிறைவாக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஏழைகள் விவசாயிகள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் தொழில்துறையினர் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் இந்த திட்டம் பயனளிக்கும் என்று உள்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு இந்தியாவுக்கான ஆண்டு எனவும் அது தற்போது கைகூடும் தருணம் வந்துள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் உள்நாட்டு தயாரிப்புகளையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ள அமித் ஷா அவற்றை உலக அளவில் பிரபலப்படுத்தவும் முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக இந்தியா போராடும் விதம் உலகிற்கே புதிய வழிகாட்டுதலை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா இந்த சவாலை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்வது மட்டுமல்லாமல் மற்ற நாடுகளுக்கும் உதவி செய்து வருவதாக அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு டுவிட்டர் பதிவில் மத்திய ஆயுத காவல்படை கேன்டீன்களில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் உள்நாட்டு தயாரிப்புகள் மட்டுமே விற்பனைக்கு வைக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் மக்கள் அனைவரும் உள்நாட்டு தயாரிப்புகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் மற்றவர்களையும் அவ்வாறு பயன்படுத்த தூண்ட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்தியாவை தன்னிறைவாக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் இருமடங்காவது பதினான்கு நாட்களாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் ஹிமாச்சல பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் ஆகிய மாநிலங்களில் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து அந்த மாநில அமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை தொற்று பாதிப்பு இரட்டிப்பாகும் விகிதம் பத்து புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை மூன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இந்தியாவில் தொற்று பரிசோதனை விகிதம் அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவித்த அவர் நாள் ஒன்றுக்கு முன்னூற்று அரசு ஆய்வகங்கள் மற்றும் நூற்று தனியார் ஆய்வகங்கள் மூலம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்படுவதாக கூறினார் இதுவரை பதினேழு லட்சத்து அறுபத்தி பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி தொகுப்பு திட்டம் நாட்டை வலுவானதாகவும் தற்சார்பு பொருளாதார நாடாகவும் மாற்றும் என்று பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் பிரதமரின் இந்த அறிவிப்பு கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதற்கு மட்டுமன்றி தேசத்தின் வலுவான வளர்ச்சிக்கும் உதவும் என்றும் தெரிவித்தார் ஏழைகள் தொழிலாளர்கள் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றிற்கு இந்த திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் நடுத்தர மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் இந்த தொகுப்பு திட்டத்தில் வழிவகைகள் இருக்கும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த நடவடிக்கையால் தேசத்தின் பொருளாதாரம் மாபெரும் வளர்ச்சியடையும் என்று அவர் கூறினார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை நிவர்த்தி செய்வது தொடர்பாக பல்வேறு ஆலோசனைகளை தெரிவித்து காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி அந்த மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் வீட்டுக் கடன்களுக்கான வட்டியை தள்ளுபடி செய்து அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு தவணை தொகை செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று பிரியங்கா காந்தி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஏழைகள் மற்றும் சிறு வணிகர்களுக்கும் உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மின் கட்டணங்கள் அதிகமாக உள்ளதாகவும் இது விவசாயிகளுக்கு சுமையாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கான மின் கட்டணத்தை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மும்பையில் தொன்னூற்று மூன்று வயது பெண்மணி கொரோனாவை எதிர்த்து போராடி குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளது அனைவருக்கும் மன வலிமை அளித்துள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் நாளுக்கு நாள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது சுமார் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தோரு பேர் அம்மாநிலத்தில் கொரோனாவால் உயிரிழந்த நிலையில் மும்பையில் வசித்து வரும் தொன்னூற்று வயது பெண்மணி கடந்த எட்டு நாட்களாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று அதிலிருந்து மீண்டுள்ளார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டபோது உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல் உபாதைகளுடன் இருந்த அவருக்கு உரிய முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதால் உடல்நிலை தேறியுள்ளார் தமது நம்பிக்கையாலும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களின் சிகிச்சையாலும் இந்த நோயை எதிர்கொண்டு குணமடைந்துள்ளதாக அந்த பெண்மணி தெரிவிக்கிறார் தொன்னூற்று மூன்று வயது பெண்மணி கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளது அனைவருக்கும் மனவலிமை அளிக்கும் என மும்பை மரு
கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை வியாபாரிகள் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்காததே தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்ததற்கு காரணம் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் பேசிய அவர் சென்னையில் மக்கள் நெரிசல் அதிகமாக இருப்பதும் தொற்று பரவுவதற்கு காரணம் என்று குறிப்பிட்டார் வியாபாரிகள் தொழிலாளர்கள் என சுமார் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கோயம்பேடு சந்தையுடன் தொடர்புடையவர்களாக இருக்கின்றனர் எனவும் அந்த சந்தையின் வியாபாரி சங்க நிர்வாகிகள் அரசுக்கு தொடக்கத்தில் ஒத்துழைப்பு அளிக்கவில்லை என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் தற்போது சென்னையிலும் தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களிலும் தொற்று பரவல் கோயம்பேடு சந்தையுடன் தொடர்புடையவர்கள் மூலமாகவே அதிக அளவு ஏற்பட்டுள்ளது என்று முதலமைச்சர் கூறினார் நோய் பரவலை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது என்றும் அரசின் முயற்சிகள் நல்ல பலனை தந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் விவசாயிகளின் விளைப் பொருட்களை தடையின்றி விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மக்களுக்கு தடையின்றி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கின் போது மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் சிறப்பாக செயல்படுவதாக பாராட்டு தெரிவித்த முதலமைச்சர் தொடர்ந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்களை கேட்டுக் கொண்டார் சென்னை திருவள்ளுவர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலி இன்னும் பல மாவட்டங்களிலிருந்து பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் தொழில் செய்வதற்காகவும் தொழிலாளர்களாக பணிபுரிவதற்கும் சென்னைக்கு வந்து பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் இந்த ஊரடங்கு அமல்படுத்த காரணத்தினாலே சொந்த மாவட்டத்திற்கு சென்ற காரணத்தினாலே அங்கே அவர்களுக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பொழுது அந்த பரிசோதனையிலே பெரும்பாலான பேருக்கு தொற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவர்களெல்லாம் குணமடை செய்வதற்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை என்று கூறுவது நடப்பாண்டு மாம்பழ சீசனுக்கு பொருந்தும் என்று தோன்றுகிறது சேலத்தில் விளைந்து மரத்தில் பறிக்காமல் விடப்பட்டுள்ள மாம்பழங்கள் நாம் இலைக்கு வருமா என்று தெரியவில்லை நஷ்டம் இரண்டு தரப்பிற்குமே முக்கணிகளில் முத்தான கனியாக விளங்கும் மாம்பழங்கள் உண்பவர்களுக்கு இனிமையான உணர்வையும் பிற்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் அளித்துக் கொண்டிருந்த காலம் உண்டு உலகில் கொரோனா தொற்று எல்லாவற்றையும் தலைகீழாக புரட்டி போட்டிருப்பதைப் போல மாம்பழ விளைச்சலிலும் விற்பனையிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது மாம்பழங்களுக்கு பெயர் பெற்ற சேலத்தில் வழக்கம் போல இந்த ஆண்டும் மரங்களில் மாம்பழங்கள் கொத்து கொத்தாக விளைந்திருந்த போதிலும் முறையான போக்குவரத்து மற்றும் பெருமளவிலான கொள்முதல் ஆதரவு ஆகியவை இல்லாத காரணத்தால் சேலத்திலேயே தேங்கிக் கிடக்கின்றன மத்திய மாநில அரசுகள் அத்தியாவசிய பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லை என்று அறிவித்திருந்த போதிலும் விற்பனையாளர்கள் அத்தியாவசிய காய்கறி பொருட்களை மட்டுமே கொள்முதல் செய்வதால் மாம்பழங்களுக்கு போதிய வரவேற்பு இல்லை என்றே கூற வேண்டும் மாம்பழங்களை சரியான தருணத்தில் மரத்தில் இருந்து பறித்து அவற்றை பராமரித்து பெட்டிகளில் அடைத்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைத்து வந்த சேலம் மாம்பழ விவசாயிகள் இன்று செய்வதறியாது திகைத்து நிற்கிறார்கள் விளைச்சலுக்கு என்னவோ குறை இல்லைதான் ஆனால் விற்பனைக்குத்தான் வழி இல்லாமல் அவர்கள் தவிக்கிறார்கள் மல்கோவா இமாம் பசன் நெடுசாலை என்று பல்வேறு வகை மாம்பழங்கள் சேலம் நாமக்கல் தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி போன்ற பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் ஏராளமான விளைச்சலை தருவதுண்டு நடப்பாண்டிலும் நல்ல விளைச்சலை கண்டுள்ள மாம்பழங்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள வியாபாரிகளை சென்றடைய முடியாமல் மரங்களிலேயே பறிக்காமல் விடப்பட்டுள்ளன மின்னணு வர்த்தகத்திலும் அத்தியாவசிய பொருட்களை மட்டுமே விநியோகம் செய்யலாம் என்ற தடை இருப்பதால் மின்னணு வாயிலான விற்பனையும் தடைப்பட்டுள்ளது ஆண்டுக்கு நூறு டன்னுக்கு மேல் விற்பனையாகும் மாம்பழங்கள் இந்த ஆண்டில் விற்பனையில் மிக பெரும் சரிவை சந்தித்திருக்கிறது பண்ருட்டி பகுதியில் விளைந்திருந்த பலாப்பழங்களை தமிழக அரசின் தோட்டக்கலைத்துறை முன்வந்து அந்த பழங்களை பல்வேறு வாகனங்கள் வாயிலாக மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைத்தது போல சேலம் பகுதியிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று மாம்பழ விவசாயிகள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் சேலம்னா மாம்பழம் சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஃபேமஸ் இந்த வருஷம் லாக்டவுனால் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் டல்லு தான் நாங்கள் யூஸ்வலாக சேலம் மேங்கோஸ் எல்லாம் வெளியூருக்கு நிறையா வாங்கி அனுப்புவோம் பட் இப்போ லாக்டவுன் இருக்கிறதுனால அதெல்லாமே கொஞ்சம் அனுப்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலை கவர்மெண்ட் எப்போ அதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கப்புறம் வெளியூருக்கெலாம் ரெகுலராக அனுப்புவோம் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த வருஷம் மாம்பழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது சதவீதம் தான் மாம்பழங்கள் விளைச்சல் இருக்குது அதுலேயும் ஒரு ஐந்து சதவீதம் மாம்பழங்கள் வந்து ப
பழுத்து கீழே கொட்டிடுச்சு அதன் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனானால பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் இல்லை சேல்ஸ் வந்து இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் எதுவுமே கிடையாது அதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வெளியூர்களுக்கு அனுப்ப முடியல லோக்கல் சேல்ஸ் தான் அதிகமாக பண்ண முடிஞ்சிச்சு இந்த லோக்கல் சேல்ஸ் வந்து ஓரளவு தான் பண்ண முடியும் அதிகமாக போக போக எங்களுக்கு வந்து இங்கே விற்பனை செய்ய முடியல இதன் காரணமாக பார்த்திங்கன்னா மாம்பழங்களை அழிக்க முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு அதனால் ஒரு ஐந்து சதவீத மாம்பழங்கள் மரத்தில் இருந்து பழுத்து கொட்ட வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு வியாபாரிகளுக்கு வந்து நஷ்டங்கிறது வந்து லாபம் இல்லாமல் போகும் அது வேறு விஷயம் விவசாயிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நஷ்டம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து குத்தகை பிடிச்சி அது ம மருந்து அடித்து இதெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்துறதுக்குள்ளார அவங்களுக்கு வந்து பல செலவுகள் இருக்குது இந்த அந்த செலவுகளுக்கு கூட இந்த வருஷம் வந்து மாம்பழங்கள் வரலை கிரா கிராப்பும் கம்மி மாம்பழம் வர்றதும் குறைஞ்சிருக்கு அதனால் பார்த்திங்கன்னா மா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி விவசாயிகளுக்கு ஏதாவது நிதி உதவி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு மானியம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்து செஞ்சு கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறோம் மேலும் குளிரூட்டப்பட்ட கிடங்குகளில் மாம்பழங்களை சேகரித்து வைத்து விற்பனை செய்வதற்கும் தமிழக அரசு ஏற்பாடு செய்தால் உபயோகமாக இருக்கும் என்றும் விவசாயிகள் கருதுகின்றனர் தெலங்கானாவில் ஆன்லைன் வர்த்தகம் மூலம் மாம்பழங்கள் வீடு வீடாக விற்பனை செய்யப்படுகின்றன இதற்கு அம்மாநில தோட்டக்கலைத்துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது இதுபோன்ற ஏற்பாடுகளையும் மாநில அரசு சிந்திக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் விரும்புகின்றனர் எது எப்படியோ பொதுமக்களுக்கு இனிப்பான உணர்வை தரக்கூடிய மாம்பழங்கள் இந்த ஆண்டில் விவசாயிகளுக்கு கசப்பான அனுபவத்தையே தந்திருக்கிறது என்றே கூற வேண்டும் கழிப்பை தரும் கணிச்சுவை ஊரடங்கு காலத்தில் கிராமப்புற பொதுமக்கள் பயனடையும் வகையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் நூறு நாள் வேலை திட்ட பணிகள் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளன உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் இருபத்தி கிராம ஊராட்சிகளிலும் இப்பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது இதற்காக பயனாளிகள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் ஊரடங்கு காலத்தில் உணவுக்கு இல்லை குறை என்பதை உறுதி செய்தன உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலமாக புதுச்சேரியில் விநியோகிக்கப்பட்ட சமையல் எரிவாயு உருளைகள் புதுச்சேரி மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் பொது ஒதுக்கீட்டில் தொன்னூறாயிரத்து நூற்று ஒன்பது எரிவாயு சிலிண்டர்களையும் பிரதம மந்திரியின் உஜ்வால திட்டத்தின் கீழ் மூவாயிரத்து அறுநூறு எரிவாயு சிலிண்டர்களையும் விநியோகித்துள்ளது மொத்தமாக தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு உள்ளன ஐஓசியின் இந்திய நிறுவனம்தான் இந்தியாவின் எரிவாயு சிலிண்டர் தேவையில் சுமார் ஐம்பது சதவிகிதத்தை பூர்த்தி செய்கிறது ஊரடங்கின் போதும் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகள் பெட்ரோலிய பொருட்களின் இருப்பு போதுமான அளவில் உள்ளது என்ற நிலையை உறுதி செய்தனர் பிரதமர் ஏழைகள் நலத்திட்டத்தின் கீழ் முக்கியமான திட்டமாக இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் திட்டமும் எண்ணெய் நிறுவனங்களால் சிறப்பாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு மாதம் ஒரு இலவச சிலிண்டர் என மூன்று மாதங்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதற்கேற்ப புதுச்சேரி மாவட்டத்தில் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனின் இண்டே நிறுவனம் மூவாயிரத்து அறுநூறு எரிவாயு சிலிண்டர்களை ஏப்ரல் மாதத்தில் உஜ்வால பயனாளிகளுக்கு விநியோகித்து உள்ளது இண்டேன் மேலாளரும் புதுச்சேரி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரியுமான வில்லியம் கேரி ஏப்ரல் மாதத்துக்கான சிலிண்டர் தொகை மாத தொடக்கத்திலேயே பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு விட்டது என்கிறார் மத்திய அரசு மாதங்களில் மகிழ்ச்சி <laughs> மக்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு தராங்க மக்கள் இந்த இந்த டைம்ல சிலிண்டர் வாங்குறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா சொல்லி இருக்காங்க இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயன் பெற்ற பயனாளிகளும் சிலிண்டரை விநியோகிக்கும் நபரும் தங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளனர் இருபத்தோரு நாட்களாக ஊரடங்கு சட்டத்தினால் 
கொரோனா வைரஸ் உலகம் எல்லாம் பரவி இருக்கிறதுனால என்னால் வேலைக்கு எங்கேயும் வெளியே போதை வீட்டில் அடங்கியிருக்கேன் இந்தியன் இந்திரா கேஸ் இண்டியா ஏஜென்சிலேருந்து எனக்கு மெசேஜ் வந்தது ஃப்ரீ சிலிண்டர் வந்ததுனால ஆன்லைன் புக் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு அன்றைக்கு அன்றைய ஈவினிங்லேயே வந்துட்டு என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய் ஐம்பது பைசா வந்துள்ளது திருப்பி மறுநாள் காலையிலே எனக்கு வந்து டெலிவரி பாய் வந்துட்டு எனக்கு சிலிண்டர் கொடுத்தாங்க கேஸ் கொடுக்கல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கொரோனா கொரோனா நோயால் ஊரடங்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை போட்டிருக்காங்க அதனால் நாங்கள் வேலைக்கு போக முடியாத இருக்கிறோம் இந்த சமயத்தில் பிரதமரையா எங்களுக்கு இந்த சிலிண்டர் அறிவிச்சிருக்காரு மூணு மாதம் ஃப்ரீ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஊரடங்கு ஊற்றுற வேலை வெளியே போகாமல் கஷ்டப்பட்டிருந்தோம் எனக்கு ஃப்ரீ சிலிண்டர் அறிவிச்சு மோடிக்கு ரொம்ப நன்றி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை ஊற்றுறதுனால வெளியில் போக முடியல ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஃப்ரீ சிலிண்டர் பிரதமர் மோடி எங்களுக்கு கொடுத்தது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அவருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மதுரையில் இருந்து வட மாநில தொழிலாளர்கள் மூன்று பேருந்துகள் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் மதுரை மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் வட மாநில தொழிலாளர்கள் ஊரடங்கு காரணமாக வேலைவாய்ப்பின்றி இருந்து வந்தனர் அவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல விருப்பம் தெரிவித்ததை அடுத்து தமிழக அரசு அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தது அதன்படி இன்று நூற்று வட மாநில தொழிலாளர்கள் மூன்று பேருந்துகளில் சமூக இடைவெளியுடன் அவர்களது ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அவர்கள் சென்னை சென்று சென்னையில் இருந்து சொந்த மாநிலங்களுக்கு செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் பிணை இல்லா கடன் நான்கு ஆண்டு கடனுக்கு தவணை செலுத்த பனிரெண்டு மாத கால அவகாசம் உள்ளிட்ட நிதி திட்டங்களை அறிவித்தார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக மாற்ற இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி திட்டத்தை அறிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்காம் கட்ட ஊரடங்கின் புதிய விதிமுறைகள் பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன்னதாக அறிவிக்கப்படும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசின் ஒவ்வொரு முடிவும் நாட்டின் நலனை கருத்தில் கொண்டே எடுக்கப்படுகிறது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நாட்டின் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை திறன் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் அளவை எட்டியுள்ளது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை வியாபாரிகள் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்காததால் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகமானது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்